வாட்டர் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க வாட்டர் லெவல் கம்மியாச்சு அப்படின்னா நீங்க நீங்க ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ரொம்ப ஈஸியாவே இதை வந்து மேக் பண்ணலாம் கண்டிப்பா வீட்டுல ஏதாவது நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் இந்த டார்க் கிரீன் லீஃப் வந்து நான் மாஸ்டர் பெட்ரூம்ல வந்து வச்சிருக்கேன் இன்டோர் பிளான்ஸ் வந்து நம்ம வைக்கிறது நமக்கு ஒரு நல்ல ஃபீல கொடுக்கும் வீட்டுக்குள்ள நம்ம என்ற ஆகும் போதே ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா பிளசண்டா ஃபீல் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி கிளாஸ் பாட்டில்ஸ்ல கூட வாட்டர் ஃபில் பண்ணி நம்ம வாட்டர் பிளான்ஸ் வந்து வைக்கலாம் கிச்சன்லயே பிளேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அதை பாக்குறதுக்கே ரொம்ப கிரீனியா அழகா இருக்கும் கிச்சனோட லுக்கே வந்து ரொம்பவே சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி கண்டிப்பா ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ கண்டிப்பா இந்த டிப்பை நீங்க எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களோட ஃபீட்பேக்கை வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ நம்ம மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் 
பிங்க் பூரி தான் பண்ண போகிறேன் பீட்ரூட் யூஸ் பண்ணி என் கிட்ஸோட ஃபேவரட் பூரி தான் அது ஸோ இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷை வந்து பாலக் பன்னீர் வந்து பண்ண போகிறேன் அதுக்காக இப்போது குட்டி குட்டியாக வந்து பீட்ரூட் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒன் கப் ஆஃப் வாட்டர் வந்து பாயில் பண்ணி அந்த பீட்ரூட்டை அதில் நல்லா குக் பண்ணிடலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆக விட்டுருணும் அது நல்லா குக் ஆன அப்புறமா அதை அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி மிக்சியில் லைட்டாக பிளண்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் டெக்ஸ்டர் இந்த மாதிரி வர வரைக்கும் நல்லா பிளண்ட் பண்ணிடுங்க அந்த பீட்ரூட்டோட ஜூஸை வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுதான் நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவுக்காக பெசைகிற தண்ணியாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பிளண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி இருக்கும் அதையும் நம்ம சேர்த்து யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பிங்க் பூரி வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் பூரி மாவு மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரியே நம்ம வந்து ஆயிலும் வீட் ஃப்ளோரும் எடுத்துக்கோங்க அது கூட வந்து நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஓம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓமோட ஃப்ளேவர் வந்து நமக்கு ஆயிலில் ஃப்ரை ஆகும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்காக அப்புறம் வந்து ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட்டு ப்ளஸ் வந்து நம்ம நல்லா பிளண்ட் பண்ணி எடுத்திருந்த பீட்ரூட்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தேவைக்கு எடுத்திருந்த பீட்ரூட் ஜூஸையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பூரி பதத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து அந்த மாவை அப்படியே விட்டுலாம் அப்போ தான் வந்து பூரி வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் ஸோ பாலக் பன்னீர் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுக்காக வந்து பாலக் வந்து நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஸோ க்ளீன் பண்ண அந்த பாலக் வந்து நம்ம ஹாட் வாட்டரில் ஒன் மினிட் வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதை அப்படியே நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடலாம் அப்புறமா வந்து ஒரு கப் வாட்டர் வந்து வார்ம் வாட்டர் அது மேலே நல்லா ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுருங்க ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் பாலக்கோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் நமக்கு வந்து பாலக் பன்னீர் அழகாக க்ரீன் கலர்லேயே கிடைக்கும் இப்போ நான் வந்து பன்னீர் வந்து ஸ்கொயர் பீசஸாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போது குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணி அதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் வந்து ஆட் பண்ணி அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் அது கூட க்ரீன் சில்லி எடுத்திருக்கேன் ஒரே ஒரு க்ரீன் சில்லி எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து மசாலா நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் ஃப்ளேவருக்கு ஒரு க்ரீன் சில்லி ஒரு பெரிய சைஸ் ஆனியன் வந்து சாப் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாமே நல்லா சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போது தேவைக்கு நம்ம வந்து ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக் எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து நம்ம மிக்சியில் பிளண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் அப்படியே முழுசாகவே எடுத்துக்கலாம் அதை நல்லா ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணுறோம் ஸோ அப்புறமா வந்து இது நல்லா குக் ஆகணும் அதுக்காக வந்து லெட்டு க்ளோஸ் பண்ணி இதை வந்து நல்லா குக் ஆக விட்டுடலாம் இப்போது இது கூட டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை மிக்சியில் போட்டு பிளண்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக இதை வந்து கொஞ்சம் ஆற விட்டுடலாம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நம்ம மிக்சியில் பாலக் வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அது கூட வந்து இதை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்சியில் பிளண்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இது கூட கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு வாட்டி பிளண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பேனில் ஆயில் ஆட் பண்ணி ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து டர்மரிக் பவுடர் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் அப்புறம் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தனியா பவுடர் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே வந்து அந்த ஆயிலே நல்லா ஃப்ரை பண்ணி நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடணும் இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பிளண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தா ஆலக் பேஸ்ட்டை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம்
ஸோ இப்போது இது கூடவே வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா பவுடர் அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் அந்த பாலக்கோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடக்கூடாது ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருந்தா பன்னீர் அது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பன்னீர் ஆட் பண்ண அப்புறமா வந்து ரொம்ப கிளறக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா அந்த பன்னீர் வந்து பொடிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்காக அந்த பாலக்கோட கிரேவியை மட்டும் அதில் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் மட்டும் போதும் ஃபைனல் ஸ்டெப்பாக வந்து நம்ம அந்த பன்னீரை வந்து கிரேட் பண்ணி மேலே லைட்டாக விடணும் ஸோ அப்போ தான் அதோடய ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ பாலக் பன்னீர் வந்து சூப்பராக ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம பிங்க் பூரி ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ காமனாக நம்ம பூரி பண்ணுற மாதிரியே இதையும் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துடணும் ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகி பபிள்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து அந்த பூரி போடணும் அப்போ தான் அந்த பூரி வந்து நல்லா உப்பி அழகாக வரும் இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டால் போதும் ரொம்பவே ஈஸியாகவே சாஃப்ட் அண்ட் ஃப்ளஃபி ரொம்ப கிறிஸ்பியான பூரி வந்து நம்ம ஈஸியாக வீட்டிலே பண்ணலாம் ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ணிடலாம் பிங்க் கலரில் இருக்கிறதுனால கிட்ஸுக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட நம்ம இதில் பீட்ரூட் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக கிட்ஸ் ரொம்பவே ஆசையாக சாப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த பிங்க் அண்ட் க்ரீன் அடிப்பொழி காம்பினேஷன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோட இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மேம் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு சைக்கிளிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதுதான் எங்கள் வீட்டு டோனி நம்பர் டூ பெட்னே மதர் டுக்கு நிறைய பேர் வந்து இவங்களை பற்றி தான் கேட்டிருந்தீங்க பண்ணுறது எல்லாமே நாட்டி வேலை தான் ஸோ இப்போ இவங்களுக்கு தான் ஹேர் கட் பண்ண பிளான் பண்ணியிருக்கோம் மேம் வந்து ட்ரிம்மர் பார்த்த உடனே ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுப்பாங்க பாருங்கள்
I hope you like this video. Stay tuned for my next video. Thank you for watching. Bye bye.